Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 février, nous partons du point le plus haut de Koh Samui, le temple Wat Dipanka ou Wat Dipankara pour une randonnée sur les montagnes de Koh Samui. Nous sommes un groupe composé de 14 personnes, je crois, aujourd'hui. La majeure partie de notre groupe est composée de résidents. Et aujourd'hui, nous avons également quelques touristes qui se sont joints à nous. J'ai vu une Anglaise, une Russe, qui sont les autres voilà, mais essentiellement des résidents quand même. Bien sûr, tout le monde parle anglais puisque le groupe est organisé par Tom. Tom est écossais, il habite à Koh Samui depuis, je ne sais 18 ou 20 ans. Et il réalise des randonnées. Tous les dimanches matin, nous partons de la maille généralement. Et voilà, c'est parti. Je vous emmène avec moi pour découvrir les belles vues de Koh Samui. Aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux. Voilà, une petite dépression qui passe et qui va faire que passer à Koh Samui parce que ça n'est absolument pas la saison des pluies. Mais la nature est ainsi faite. Quelquefois, il y a un peu d'eau et croyez-moi, nous en avons besoin parce qu'ensuite, c'est la saison sèche qui sera là. Donc, on est tous très contents que un petit peu de pluie arrive pour humidifier les jardins. Allez, c'est parti Alors, Tout le monde s'est arrêté, en fait, pour non pas pour voir ce mûrier qui est quand même assez impressionnant. Mais cette, euh, ce nid d'oiseau, oh, regardez le nid, comme il est joli. Il n'y a, a plus personne à l'intérieur. Et au passage, vous pouvez voir les, les murs. Allez, on commence à descendre. Alors, c'est la particularité de cette randonnée. On va descendre, descendre, descendre. Se baigner dans une jolie cascade que je vous ai montré à une autre occasion. On va traverser la jungle pour y parvenir. C'est assez impressionnant hein, à, à réaliser, même pour nous qui le faisons régulièrement. Je vous assure que ce n'est pas évident. Mais la cascade est rafraîchissante et c'est d'une telle joie de, de pouvoir se baigner dans une cascade où il n'y a personne. Vraiment une cascade sauvage, que c'est vraiment chouette. Et ensuite, eh l'itinéraire remonte. Voilà, nous allons vous amener à découvrir ça. C'est uh, une kind of orchid, yes. Voilà, une, une variété d'orchidées rouge. Regardez comme elle est jolie. Très, très jolie. Sur cette partie, on peut vous montrer différentes variétés d'arbres fruitiers. Ici à droite, nous avons les mangoustaniers. Mangoustan, c'est un fruit délicieux appelé le, le Queen Fruit in Thailand. C'est la, la reine des fruits. C'est un des fruits préférés des Thaïlandais. Avec le second qui est le durian. Le durian, voici l'arbre qui correspond au durian, ici. Ce sont des gros fruits. Alors on dit que ce sont des fruits qui puent. <rire> voilà, ils sentent effectivement très très fort. Alors ça commence par euh, des descentes pour muscler les genoux. Et ensuite, eh bien, nous aurons toute la remontée. Pas beaucoup de plats aujourd'hui sur cet itinéraire. Et toujours Steve. Alors, regardez Steve, comment il marche ici. Voilà, il vient avec ses tongs. Voilà, il fait ses marches en tongs. Et ensuite, euh, il est à pied quand, euh, quand c'est possible, pieds nus. Si vous avez l'occasion de venir à Koh Samui, essayez de couper une branche comme celle-ci. Un peu haute, à l'endroit où il n'y a pas de fleurs. Et vous la faites tremper dans l'eau. Vous allez voir, ça germe super vite. Et ramenez-le dans votre pays. Alors bon, normalement, tout ce qui est dans la terre, c'est pas très autorisé. Mais si vous le mettez dans un peu de sopalin, ça ne devrait pas poser de problème. Ici, nous avons de la citronnelle. Des piments juste à côté. Et il y a un citronnier qui fait des citrons jaunes. Manao. Tinemi Manao. Et des citrons jaunes, il n'y en a pas énormément en Thaïlande, on voit plutôt des limes. Mais ça c'est bien du citron jaune. Et alors cet arbre il est vraiment chargé. Hein. Voilà, il y a toujours des petites découvertes à faire. Aujourd'hui, vous voyez, ils ont, ils ont mis des végétaux pour faire du compost ici. Donc ils ont bloqué cet accès, ben, c'est pas grave. On contourne, ça permet de voir de jolis paysages. Un petit coup de vent au passage. Regardez la hauteur de ces arbres. C'est impressionnant. Et puis là, il y a une variété de cocotiers. C'est des cocotiers palmiers datiers. En fait, c'est pas tout à fait des cocotiers. En fait, 
Voilà, maintenant nous allons traverser ici. Alors avant c'était un verger de palmiers ici. Et ils ont tout coupé. C'est un peu la problématique de la culture du palmier. Pas pour faire de, de l'huile intensive. Hein. C'est pas tant ça le problème. Le problème c'est qu'ensuite il est, il est coupé et il est brûle. Vous voyez ça c'est un palmier. Ici lorsqu'ils arrachent les palmiers, ils remplacent par des durians. Ça doit être beaucoup plus lucratif. Vous voyez, ils sont tous au, au sol. Ça fait à peu près deux ans qu'ils ont coupé ces, ces palmiers. Et par chance, ici, ils ne les brûlent pas. Parce que sinon, ben, on aurait les mêmes problèmes qu'à Chiang Mai. Les brûlis qui euh, empoisonnent l'atmosphère. La, Donc, ils les laissent. Voilà. Ils seront mangés par les termites. Et ensuite, ils remplacent par des durians. Là, vous voyez, des jeunes durians. Ah, regardez ici la maison aux esprits et regardez ce, cet arbuste qui fait des jolies fleurs. Voilà, c'est super joli. Ça, j'en ai pas chez moi. Enfin, je crois que j'ai pris une pousse récemment. Je vais voir si ça pousse. Allez, nous avons l'accueil des. <rire> Qu'est-ce qu'il fait lui Allô, salut Nous, nous avons l'accueil des chiens. Sur cet itinéraire, il y a beaucoup d'orangers. Et voici la, la taille et la couleur des oranges en Thaïlande. Globalement, elles sont plutôt vertes en fait. Hein. Elles, sont, elles tournent un petit peu orange, mais très 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 légèrement. Et elles ont surtout cette forme assez petite. Quelquefois, on les confond avec des citronniers, mais là, ce sont bien des orangers. Vous voyez ma, mon amie, ma copine Can. Alors, Can, c'est une très bonne cuisinière. Là, elle nous montre une, une orange justement. Et tout à l'heure, elle parlait de la salade samtam, la salade papaye. Alors, on discutait à combien nous mettons chacun de, de chili. Alors, elle, elle dit qu'elle en met 4 ou 5. 4, 4, 5 chilis. Et son mari, Tom, euh, qui est ici, il en met plus qu'elle. Et moi, j'en mets 2 3, hein, histoire de, de, que ce soit bien piquant. Mais pas trop quand même pour que mon estomac résiste dans la durée, dans le temps. Voilà, on a des toutous. Hier soir c'était le nouvel an chinois J'avais fait une vidéo très complète l'année dernière à l'occasion des festivités qui se déroulaient au Central Festival C'est un mall, un centre commercial avec plusieurs étages Donc j'ai pas renouvelé cette année parce que c'était... Euh... Non parce que j'étais occupée tout simplement J'ai des amis à la maison en ce moment donc j'avais pas vraiment le temps d'aller partout Mais vous pouvez la regarder si ça vous intéresse C'était très vivant Très intéressant. Et cette année, il y a eu quelques festivités à Naton. En fait, partout, il y a un temple chinois. Il y en a un à Naton, il y en a un à Menam. Celui-ci qui se trouve au sud de la Maille. Voilà, celui-ci est assez récent d'ailleurs. C'est un temple qui a peut-être 5 ans. Il a été construit après mon arrivée. Justement parce qu'à cette, cette période-là, il y avait un certain nombre de Chinois qui venaient visiter Koh Samui. Ce n'est pas une population que l'on voit énormément à Koh Samui. Il se dirige d'habitude plus facilement sur euh, Pattaya, Huayin et euh, surtout Phuket. Alors là, je peux vous dire que... <rire> Can, quand elle voit des bananes, eh ben, c'est comme des durians, elles sautent dessus. Surtout quand elles sont au sol. Quand elles sont au sol, on a le droit de les prendre. Donc on ne va pas s'en priver. Une petite pause. Voilà, le groupe entier. On a pris un petit déjeuner à la banane sauvage. Ça c'est super bon. Aroi Mai Aroi Je demande si elle aime. Et voilà, elles sont vraiment meilleures les bananes quand on vient juste de les ramasser sur l'arbre ou au sol. Regardez ce coin comme c'est super joli. On aime bien les passages qui sont vraiment uniquement parcouru par les agriculteurs parce que ce sont euh, c'est encore de la terre hein. et puis euh, ça fait de l'ombre hein, des grands arbres ça c'est un énorme durian très ancien avec des branches qui sont soutenues par des supports de bambou tout cela parce que lorsque les fruits vont pousser ils seront tellement lourds qu'ils risquent de casser les branches alors ils mettent ces supports de bambou un petit clin d'œil à Christophe et Marilyn pour leur dire qu'aujourd'hui, j'ai pris mon stabilisateur et je l'ai placé. Voilà, parce que des fois, je l'emporte et puis j'ai la flemme de tout sortir, tout installer. Voilà, aujourd'hui, je l'ai fait. 
ça sera plus confortable pour vous, vous aurez moins le tourni. On me pose régulièrement la question concernant la météo à Koh Samui, et notamment l'été, parce qu'on lit partout sur les forums qu'il ne faut pas venir en Thaïlande en juillet août. Septembre, ben c'est absolument faux. À Koh Samui, la période idéale, c'est bien sûr, on va dire, euh, février, mars, avril, mai. Là, c'est le, le, le meilleur temps, mais c'est aussi la période où il fait le plus chaud et où il y a le plus de monde, donc forcément, les tarifs sont plus élevés. Mais juillet, août, septembre, sincèrement, vous pouvez venir sans aucun problème. Ce sont des mois très agréables et les tarifs sont moins élevés. Si vous cherchez une jolie villa à louer, à 7 minutes à pied de la plage de Bampo, eh bien moi je propose Ban Sawadi Villa, ici à Koh Samui. Alors je donne bien sûr beaucoup de conseils dans mes vidéos, mais quand on est euh, un résident dans ma villa, eh bien je peux vous dire qu'on en profite encore plus, parce que j'ai aussi des petites adresses secrètes que je ne montre pas en vidéo. Voilà, alors n'hésitez pas à regarder sur mon site qui s'affiche ici www.bansawadivillasamui.com ça vous permettra ben, d'avoir une idée vous pouvez faire une simulation en ligne déjà vous verrez s'il y a des disponibilités et ensuite vous pouvez faire une simulation en ligne en été les tarifs sont très compétitifs et s'il y en a certains parmi vous qui voudraient venir passer plusieurs mois par exemple mai juin ce sont des, des périodes un peu plus basses et, et septembre, octobre, novembre également n'hésitez pas à me contacter L'oiseau qu'on entend en haut, c'est un Martin Pêcheur. Voilà. Celui que vous entendez en ce moment. Ici, on arrive du côté de la vallée. Une vallée vraiment super profonde. Regardez comme c'est profond là. Et bien en fait, on va tout en bas. Voilà. On va rejoindre le, le, la partie la plus basse de la vallée pour aller se baigner dans cette cascade sauvage qui s'appelle Tartan Waterfall. Voilà, tout le bénéfice de cette marche, c'est aussi ben, de pouvoir voir des paysages comme celui-ci. Une cascade rivière encore sauvage, avec rien autour. Vraiment, on, euh, on descend à travers la nature, s'appuyant sur les racines des arbres. Voilà, la, la cascade descend comme ça petit à petit. On va traverser ce passage qui n'est pas évident du tout. Une vraie zone de jungle. Et vous voyez cette partie-là, tout le monde est en train de descendre petit à petit. On fait très attention parce que ça glisse énormément avec les feuilles et le sol se, se dérobe. Hello Elizabeth Hello, Tim Emma How are you I'm very well, thank you. Sabaydi Mai Sabaydi Ka c'est la partie vraiment aventurière de l'étape. Comme vous voyez, il faut vraiment s'accrocher aux lianes. On joue vraiment les tarzans là. On, on descend en rappel en fait. On vient un passage avec de, des rochers. Et... Et oui, ça glisse en, en plus pas mal. Bon, j'ai déplacé le tronc d'arbre qui était cassé ici. Maintenant, on a un passage un petit peu plus large. Mais c'est vrai que quand on arrive ici, ben, c'est vraiment autre chose. Au passage, je fais un peu de ménage avec mon bâton. Voilà, tout le monde descend en rappel, un par un. Voilà, Kung Fu assure tout le monde à la réception et ça va aller, mais oui. Mais après, regardez ce qui nous attend ici une jolie cascade vraiment sauvage avec mon ami Khan qui est en train de faire du ménage. Voilà, regardez comme c'est joli. Voilà, on va faire une petite baignade ici. L'eau est très claire aujourd'hui. Et puis, Khan euh, est en train de faire du ménage. On enlève les feuilles, du coup, l'eau va pouvoir passer. Et ensuite, eh bien, on, on poursuivra par la traversée de la jungle ici. Mais en attendant, on va se baigner.
On a bien mérité après cet effort. Je viens de prendre un bain vivifiant dans cette cascade et puis maintenant tout le monde nous rejoint avant de se jeter dans cette eau qui est un peu fraîche aujourd'hui mais, mais vraiment pas très fraîche, elle doit bien faire 23-24 degrés. Et on est quand même en plein dans la jungle. Et quand on est au milieu de, de cette eau, c'est très impressionnant. On voit toute la végétation qui nous entoure. C'est vraiment la jungle. Et puis c'est vraiment la, la hauteur des arbres qui est au-dessus de nous, qui est impressionnante. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Voilà, Tom est venu la rassurer. C'est pas évident, hein C'est très impressionnant d'être dans la jungle comme ça. Et puis voilà, ça y est, c'est fait. Tout le monde s'amuse avec la cascade. De deuxième partie d'aventure pour ma part j'ai choisi de traverser la rivière à pied sans passer par la case rocher qui est vraiment très glissante oh là 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 oh là 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 are you ok are you ok Pete ça fait peur en fait hein, quand on glisse en fait c'est ce rocher très 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 glissant vous l'avez vu en direct she's a jungle woman <laughs> oh 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 <laughs> Oh là là. I think. When you are not used to. No, no, she will fall down. Oh, oh. It's really slippery. My God, that way, yes, yeah. On est au milieu de la jungle, donc c'est très impressionnant et super glissant là. Surtout là, ils sont vraiment verts, donc très très glissant. Là, le reste, ça va aller. Everybody to see our secrets. Yeah. No, that's private. Well done, Dario. J'étais en tête de cordée, comme on dit. Donc j'ai aidé les personnes qui étaient derrière moi pour traverser ce morceau de jungle. Mais je peux vous, je peux vous garantir qu'on ne la ramène pas, en fait. On le fait parce qu'on est en groupe. Mais c'est pas évident. Alors c'était la partie euh, fun de cette euh, randonnée. C'est toujours sympa de longer des rivières comme ça. Et maintenant, ben, ça va être moins fun parce que tout le reste de la randonnée, mais alors vraiment tout, c'est-à-dire environ 1h30, 1h45, c'est que de la montée. Voilà. Donc c'est bon pour les fessiers, mesdames. <rire> c'est bon pour les muscles. C'est bon pour le cardio. C'est parti pour une heure et demie, une heure trois quarts de montée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. Un petit like sera le bienvenu et puis un petit commentaire. A bientôt, bye bye